hazırda düşmə işğalından azad olunmuş Ağdam şəhərindəyik. Siz burada erməni vandalizminin bariz nümunəsini görürsünüz. Belə ki, düşmən şəhərdə yerləşən bütün evləri dağıdıb. Ağdamdayıq. İşğaldan azad edilən bu torpaqlara ayaq bastıqca dəşətə gəlməmə mümkün deyil. Hər tərəf dağıdılıb, binalar sökülüb, bütün yaşayış evləri yerə eksan edilib, infrastrukturdan əsər əlamət qalmayıb. Bir vaxtlar tarixi abidələri ilə məşhur olan Ağdam, indi dünyada Qafqazın xerosiması ruhlar şəhəri kimi tanınır. Xatırlayırsınızsa, işğaldan əvvəl şəhərdə fabriklər, dəmir yolu stansiyası, tib, musiqi, kənd təsərrüfatı məktəbləri və teatr fəaliyyət göstərdi. İndi onların yerində dağıntılar və ot basmış ərazilər qalır. Ağdamın hər daşında, torpağında əsarətin, vandallığın, erməni faşizminin izləri görünür. Burada erməni vandalizmlə məruz qalan tarixi tikillərdən biri Qarabaxanlığının banisi Pənahəli xanın imarətidir. Düşmən bu abidəni də təqqirə məruz qoyur. Belə ki, müşahidələrimiz əsasında düşmənin uzun müddət burada heyvan saxladığını görmək olar. 18-ci əsrə aid abidə işğal edilən ərazilərdəki məscidlər, məzarlıqlar kimi ermənilər tərəfindən təqqirə məruz qalıb. İşğalçıların inək və donuz saxladığı xan sarayı uzun illər tövlə kimi istifadə olunur. Erməni faşizmi xan sarayı yaxınlığında yerləşən və Qarabağ xan nəslinin bir çox nümayəndələrinin dəfn edildiyi imarət qəbisanlığından da yan keçməyib. Pənhəli xanın, İbrahim Xəlil xanın və Mehdiqulu xanın türbələri, Xurşudbanın Atəvanın qəbri üstə abidəsi burada yerləşir. Vəhşi düşmən işğal dövründə insani dəyərləri ayaq altına ataraq İbrahim Xəlil xanın türbəsini və Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı Xurşudbanın Atəvanın qəbri üstə abidəsini dağıdıblar. 27 ildən sonra ilk dəfə səfər etdiyimiz ağdamda yeganə nəzərə çarpan dikli tam dağıdılmamış cümə məscidir. Biz hazırda Ağdam şəhərinin mərkəzində yerləşən cümə məscidinin qarşısındayıq. 1992-ci il Xocalı faziyyəsi zamanı qətlə etilən Azərbaycanlılar məhz bu məscidə gətirilərək yuyulduqdan sonra dəfn olunublar. Bu məscid 1868-1870-ci illərdə memar Kərbəlayı Səfıxan Qarabağı tərəfindən Qarabağın təkrar olunmaz üslubunda tikilib. Oxşar məscidlər bərdə, şuşa, fizuli və horadizdə dəniş edilib. Erməni şıxal dövründə Ağdam cümə məscidinin minarələri sökülüb, tavanı bir neçə yerdən uçurdulub, daxili tərtibatı, dizayn və divar yazıları pozulub, hücrələri, yardımcı otaqları dağıdılıb. Məscidin əşyaları, texnika avadanlıqları və qurğuları qarət edilərək Ermənistan aparılıb. Uzun illər məsciddə malqara və dönus saxlanılıb. İbadət ocağı tövlə kimi istifadə olunub. Bu yerdə bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, mənfur ermənilər 30 ilə yaxın işğalda qalmış məscid və tarixi abidələrimizə qarşı düşmənçilik edərək, insanlığa sığmayan ağla sığmaz cinayətləri əl atıb. Bu, təkcə Azərbaycana deyil, bütün müsalman ölkələrinə qarşı təqqildir. Ağdam cümə məscidini ziyarət edərkən, ermənilərin oranı necə taladığının canlı şahidi olduq. Daha sonra məscidin minarəsinin dar pilləri ilə yuxarıya doğru qalxdıq. Buradan şəhərin necə viran qoyulduğunu aidin görmək mümkündür. Növbəti dayanacağımız Qiyaslı kəndindəki məscid oldu. Ermənilər burada da heyvan saxlamaqla ibadət ocağının yararsı sala salıblar. İçərdə yığılan otu bağlamaları və kəskin peyn qoxusu işğaldan geriyə qalan mənzərədir. Məsciddən ayrılıb Şahbulaq qalasına yol aldıq. Biz Ağdamda yerləşən Şahbulaq qalasının qarşısındayıq. Bu qala Pənəhali xan tərəfindən tikilib. Gördüyünüz kimi, qalanın ən üst nöqtəsində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalqalanır. Ağdam şəhərinin 10 kilometrliyində Şahbulaq kəndi yaxınlığında yerləşən qala 1751-1752-ci illərdə Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan tərəfindən inşa edilir. Pənahəli xan Şuşa qalasını inşa edənə də Şahbulaq qalası Qarabağ xanlığının inzibati mərkəzi olub. Şahbulaq tikilləri Qarabağ xanlığının, xüsusən də onun paytaxtı olmuş Şuşa şəhərinin memarlığına təsir göstərib. Ermənilər 1993-cü ildə Ağdamı işğal etdiyidən sonra bir sıra abidələrimiz kimi Şahbulaq qalasını da erməniləşdirməyə çalışıb. Qalada olduğumuz zaman bunu əyanı şəkildə gördüyü. Belə ki, 
Ermənilər Füsunkar təbiətə malik ərazidə yerləşən Şahbulaq qalasından qazanç məqsədi ilə istifadə edirlər. Buraya turistlərin səfərləri təşkil olunur. Bunu orada gördüyümüz giriş biletləri də təsdiqləyir. Azad olunmuş ərazilərə səfərimiz davam edir. Biz hazırda Ağdam şəhərində yerləşən Sörəy Muzeyinin qarşısındayız. Gördüyünüz kimi, düşmən muzeyi tamamilə darmadağın edir. Bu muzey dünyada Almaniyadan sonra ikinci muzeydir. Düşmən bura anda tamamilə dağılıb və talan edib. Belə bir muzey ilk dəfə Almaniyanın Ulm şəhərində açılıb. İkinci unikal muzey məhz Ağdamda olub. Ağdam Çörək Muzeyinin yaradılması ideyası 1982-ci ildə Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi işləmiş Sadıq Murtuzayevə məxsusdur. Həmin il Dəyirmanda başlanan təmir bərpa işləri növbəti ildə başa çatdırılıb və 1983-cü noyabın 25-də muzey ilk ziyarətçilərini qəbul edib. Muzeyə çox qısa müddət ərzində 1500-dən çox eksponat toplanıb. 1992-ci ildə Ağdam şəhərinin düşmən tərəfindən raket və top atəşinin tutulması nəticəsində Çörək muzeyə yerlə bir olub. Düşmənin atdığı mərmilər muzeyə tamamilə dağılıb, orada saxlanılan eksponatlar yanaraq külə dönüb. Bura Ağdam əskəran yoludur. 1992-ci ildə şəhid milli qəhrəmanımız Allah Verdi Bağrov burada əsrlərin dəyişdirilməsini həyata keçirib. Erməni vəhşiliyinin sərhət tanımadığı Ağdam şəhidləri xiyabanında Azərbaycan milli qəhrəmanı Allah Verdi Bağrovun məzlanı ziyarət etməyə üzümüzə borc bildik. Burada da düşmənin vəhşiliyini gözlərimizlə gördük. Şəhidlər xiyabanı erməni vandalları tərəfindən yerlə yeksan edilib, məzarların yeri belə bilinmir. Vaxtı ilə burada minlən artıq məzar olub. Onlar ermənilər tərəfindən tamilə dağıdılıb. Bir sözlə, Ağdamda hansı əraziyə getdiksə, orada erməni vandalizmini şahidə olduq. Səfərimizi yekunlaşdırıb geriyə, Quzanlı qəsəbəsinə qayıdırıq. Növbəti reportajımız Fizulidən olacaq.